வெல்கம் டு தமிழ்நாடு சமையல் இன்னைக்கு நாம ஒரு வித்தியாசமான முறையில வெஜ் தம் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல எல்லா வெஜிடபிளையும் மேரினேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பவுல்ல கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற நூத்தி ஐம்பது கிராம் கேரட் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து நூத்தி ஐம்பது கிராம் காலிஃபிளவர் நூத்தம்பது கிராம் பீன்ஸ் கட் பண்ண ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு நூறு கிராம் பட்டாணி கூடவே உப்பு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா கட் பண்ண ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி புதினா ஒரு பட்டை ஒரு மராட்டி மொக்கு ஒரு நட்சத்திர சோம்பு நாலு ஏலக்காய் மூணு லவங்கம் ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு கப் தயிர் ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதை எடுத்து சரியா முப்பது நிமிஷம் ஊற விட்டுருங்க அடுத்து நம்ம வெங்காயம் ஃப்ரை பண்றதுக்காக கால் லிட்டர் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மூணு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா டார்க் ப்ரௌன் ஆகுற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு இப்ப இதை எடுத்து வடிகட்டிடலாம் அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேன்ல நம்ம வடிகட்டி வச்சிருந்த எண்ணெய் நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இது கூட நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த வெங்காயம் பாதி சேர்த்துக்கோங்க இப்ப ஒரு ஸ்பூன் ஜீரக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருந்த எல்லா காய்களையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வேக விடுங்க இது வெந்துட்டே இருக்கட்டும் இப்ப நம்ம அரிசியை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேன்ல ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊத்திக்கோங்க தண்ணி நல்லா சூடானதும் ஒரு பட்டை ரெண்டு பிரியாணி இலை மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு கட் பண்ண பச்சை மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் ரோஸ் வாட்டர் கூடவே உப்பு அரை ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே சாப்பாடு நல்ல வாசனை இருக்குன்றதுக்காக தான் நான் சேர்த்துன்னு இருக்கேன் இது நல்லா கொதிச்சதும் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் இப்ப நம்ம ஊற வச்சிருக்கிற அரிசி இதுல சேர்த்துடலாம் நான் ஐநூறு கிராம் பாஸ்மதி அரிசிய ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துன்னு இருக்கேன் அப்படி நார்மல் அரிசியா இருந்தா அரை மணி நேரம் ஊற வச்சாலே போதும் இப்ப இத சரியா அஞ்சு நிமிஷம் வேக விட்டுருங்க பாருங்க ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சதுனால அரிசி நல்லா முக்காபாக வந்திருக்கு இப்ப இத படிக்கட்டிடலாம் இந்த வடிகட்டின தண்ணிய அப்படியே வைங்க இது நமக்கு கடைசியா தேவைப்படும் பாருங்க எல்லா காய்களும் நல்லா வெந்துட்டு இருக்கு இப்ப இதுக்கு மேல நாம வேக வச்சிருக்கிற அரிசிய சேர்த்துக்கோங்க இப்ப 
அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரே லெவலில் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு கப் குங்கும பால் சேர்த்துக்கோங்க இதை செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு கப் வெது வெதுப்பான பாலில் ஒரு ஸ்பூன் குங்கும பூ சேர்த்துன்னு இருக்கேன் அப்படி சேர்க்கறதுனால பிரியாணி நல்லா கலராகவும் வாசனையாகவும் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு மேலே மீதி இருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் புதினா அடுத்து நம்ம வெங்காயம் வறுத்த எண்ணெய் இப்போ கடைசியாக ஒரு கப் வடித்த அரிசி தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது மூடி போட்டு தம் கட்டிடலாம் அப்படி உங்களுக்கு அடுப்பு கறி கிடைக்கலன்னா அதுக்கு மேலே ஒரு கனமான பாத்திரத்தை வச்சு அதில் சுடுதண்ணி சேர்த்து சரியாக அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுருங்க சரியாக அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்ல வெஜ் தம் பிரியாணி தயார் இது எல்லாரும் வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம தமிழ்நாடு சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்